como corrigir a raiz na descoloração. E de repente você tá lá fazendo suas mechas, né? Descolorindo o cabelo. E acontece sim de vazar, de manchar. Qual cabeleireiro que ainda não aconteceu isso, né? Mas precisamos corrigir. Então vamos lá, ó. 5.1. Temos aí a 5.1 e a 5.0. Vamos fazer essa misturinha com... A oxigenada de 10, tá, gente? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer essa mistura. Colocar, vou colocar mais ou menos ali 15 graminhas. De 15, é de 10 a 15, tá, gente? Ó, a 5 eu tô mostrando pra vocês. E a outra que eu já mostrei é a 5.1. Por quê? Porque ela tem uma raiz mais aberta, tá? Então, vou tentar chegar o mais próximo da raiz dela natural. A mesma coisa vocês vão fazer, vocês vão tentar chegar ao tom mais próximo, né? O tom mais próximo da cor natural da cliente. Fazer a correção para que fique mais natural. Então, vamos lá, ó, misturinha. Mais ou menos uns 20, de 15 a 20, né? É, ml de óxido também, eu não coloco muito, porque eu quero é, pigmentação mesmo da cor, né? Então... Eu começo aí atrás e vou visualizando onde manchou também na parte de trás. Onde não manchou, não preciso depositar, né, é, o tom novamente. Então, ó, se vocês perceberem, esse cabelo, ele já tá molhado, está com creme também, para que não haja manchas. Então, ó, tô aí, olhando, visualizando, e agora eu vou depositar a coloração lá. Isso, deposito realmente onde deu uma manchadinha, que para variar é bem na parte de cima, né? Sempre acontece isso. Então, vou lá, deposito o tom, né? Mais próximo da cor natural da cliente. O cabelo, ele está bem molhado, né? Para você que tá iniciando e para você também que já tá na área ou parou e tá voltando, molha bastante o cabelo, deixa as mechinhas... É, com creme para que não aconteça mancha, né? Nas mechas já feitas. Então, aí também a parte frontal, nós vamos depositar aí também a coloração bem na parte, né? Que manchou. Então, vamos lá. Continuo passando bem nas manchas na parte frontal. Tomar muito cuidado, gente, para não descer muito, né, para a parte das luzes, porque senão acaba perdendo lá as luzes da cliente. Então, vamos observar mais um pouquinho aí. Aqui eu já retornei para a parte de trás, onde eu venho com o borrifador, né? Então, eu coloco um pouco do borrifador, deposito também um pouco mais de coloração. Vamos lá, vocês vão ver daqui a pouco o borrifador, olha, eu tô vendo onde eu não consegui alcançar ainda. Venho com o borrifador, molho mais as mechinhas, deposito... E puxo com pente, para que não fique marcação. Mesma coisa eu vou fazer na parte frontal. Vou molhar bastante a parte das mechas. E aí, vou fazer a mesma coisa. Vou deslizando o pente. O cabelo, ele tá bem úmido mesmo, está com creme. E quando não fica úmido, eu jogo lá um pouco do borrifador da água. para que não fique marcação, né? Fique... Como se estivesse saindo de dentro da raiz dela mesmo. Onde tem necessidade, eu volto a colocar a coloração de novo. Peço a ajuda ali da minha auxiliar. Ela segura e eu vou fazendo o procedimento. Olha lá. Voltei a depositar mais um pouquinho. Depositei bastante aí na frente. E começo a pentear, né? Pra que desça mais suave. Pra que não fique aquela marca, sabe? De coloração e o cabelo da cliente. Porque senão elas vão nos matar ainda mais, né? Então, ó. Tá aí. Vamos corrigir essa raiz, a cliente vai sair 
feliz, maravilhosa. Vamos continuar aí. Gente, tempo, né? É muito importante. O tempo é olhômetro. Terminou lá, deixa de 10 a 15 minutinhos após você terminar, porque aí já passou-se assim, um tempo, já tem a cobertura. E depois vai pro lavatório, hidrata e finaliza. O resultado é esse, gente, incrível aí, eu quero que vocês percebam lá em cima, onde eu fiz também o retoquinho, onde vazou, enfim, como tá perfeito, olha isso, ficou muito, muito bom, é, nem parece, né, que foi feita uma correção do tom após a descoloração, tá muito lindo, muito top, eu espero que esse vídeo ajude vocês também, porque às vezes vocês começam a fazer, né, é, o cabelo seco e aí mancha as mechas, né, e o tom ficou bem próximo da raiz dela mesmo, natural. Muito, muito bom. Trouxe a cobertura. É, na frente e na parte frontal ficou perfeita, como eu estou aí mostrando para vocês. Vou virar ela mais um pouquinho. E aí, eu, bra eu abro, eu solto, né? É, ficou muito lindo. Tu gostou? Comenta aí. Se inscreve no canal e acompanha lá no arroba paula.xavier com dois i. E é isso aí, meus amores. Fiquem com Deus. vocês é a academia online de cabeleireiro que vocês tanto me pediram para vocês dominar todas as técnicas possíveis em alisamento e se tornar o melhor profissional da sua região não vai dar para ninguém então se você assistiu esse vídeo eu tenho certeza que você vai se interessar pela academia online de cabeleireiro gente corre lá conhece vai se especializar e se tornar um grande profissional da beleza Lá eu passo todas as minhas técnicas possíveis para você se tornar o melhor profissional na área de alisamento. Você entender aqui tipos e forma de cabelo. Gente, já chegaram no salão de vocês aí perguntando, Paulo, aqui, né? Que tipo de cabelo? Então vamos lá, ó. Dois ativos. Dois ativos, olha só. 